வணக்கம் நான் உங்கள் சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஒரு அருமையான பாயாசம் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் பாயாசம் பண்ணும்போது சேமியா பாயசம் ஜவ்வரிசி அதுக்கப்புறம் பருப்பு பாயாசம் இல்லை பால் பாயசம் இது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருப்பீங்களேன் ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற பாயசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியும் தேங்காவை போட்டு பண்ணுற பாயசம் இந்த பச்சை அரிசியை வந்து இது கூட கொஞ்சம் கசகசா போட்டு நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி பக்கத்தில் அரைக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த தேங்காய் போட்டு அரைக்கும் போது அந்த தேங்காய் அந்த பாயசம் சேர்த்து சாப்பிடும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அந்த வெள்ளம் போடுவேன் ஒரு பிரமாதமான ரெசிபி எங்கள் டீமோடு எல்லாம் சாப்பிடுவோம் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்டாங்க இந்த பாயசம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸ் கொடுங்களேன் கேட்டு சாப்பிடுவாங்க நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் சாப்பிட்டோம் எல்லாருமே சாப்பிட்டோம் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அந்தளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சொல்லி பார்த்தலாமா அரிசி தேங்காய் பாயசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சை அரிசி நூற்றம்பது கிராம் கசகசா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் மூணு பத்தை பால் இரநூத்தம்பது எம்எல் வெல்லம் நூற்றம்பது கிராம் ஏலக்காய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நட்ஸ் வந்து கார்னிஷுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பச்சை அரிசி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பச்சை அரிசி கசகசாவும் ஒன்றா போட்டு ஊற வைக்கிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன குவான்டிட்டி இந்த பச்சை அரிசியை போட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு கசகசா போடும் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணுறேங்க வாஷ் பண்ணிட்டு திருப்பியும் நல்லா ஊற வச்சிடறோம் ஊற வைக்கிறது எவ்வளோ நேரம் கேட்டால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு மணி நல்லா ஊற வச்சிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த கசகசா நல்லா அரைக்க முடியும் ஊற வச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த தண்ணியோடு எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட ஆரம்பிங்க போட்ட பிறகு தேவையான தண்ணி ஊற்றுங்க அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் அதே டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் போட ஆரம்பிக்கிறோம் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஒன்று ரெண்டு அரையாமல் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா அரைக்க முடியும் அப்படியும் அரையலனா நீங்கள் அரைச்சிட்டு வடிகட்டி திருப்பி அந்த ரொட்டி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்கத்தில் கரெக்டாக வந்துடும் இதான் விஷயம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கணும் அரைக்கிற பக்கம் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் தேங்காவோ இல்லை கசகசாவோ இல்லை அரிசியும் அரையாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த பாயசம் ப்ராப்பராக வராது அதனால் அரைக்கிற பக்கம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதே டைமில் கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த தேங்காய் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிருக்கோம் சரியா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மஞ்சட்டி எடுத்துக்கிறோம் இந்த மஞ்சட்டியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் கசகசா அப்புறம் பச்சை அரிசி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஊற்றி நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் குக் பண்ணும்போது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இதில் பச்சை அரிசி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காவும் இருக்குது ஸோ இந்த பச்சை அரிசி சீக்கிரமாக வந்து கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லம்ஸ் லம்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் என்னடா கெட்டி ஆகுது பாயாசம் இல்லாமல் இது வேற மாதிரி ஆகுதுன்னு நினைக்காட்டா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இப்படி தான் வரும் அதனால் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாமல் மெதுவாக இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருங்க அடுப்போட ஃப்ளேம் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு கூப் பண்ணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரங்க மீடியமான ஃப்ளேமில் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கேட்டியாயிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இரநூத்தம்பது எம்எல் பால் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ஊற்றி இதில் திரும்பி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைலூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தது கொஞ்சம் லைட்டாக ஓரளவுக்கு ஒரு பக்குவத்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான ஒரு பக்குவம் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த அரிசி வந்திருக்க பக்குவம் இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணோம் ரொம்ப நேரம் பண்ணோம் அப்படிலாம் இல்லை அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டிக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து இந்த அரிசி வெந்துடும் கசகசம் வெந்துடும் அதுக்கு பிறகு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி வந்து ஒற்ற பக்கு
இப்போ நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சா அந்த வெள்ளம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் இந்த இடத்துல எதுக்காக சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன்னா உங்களோட கெட்டித்தன்மை வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றும் போது தான் கொஞ்சம் டைலூட் ஆகும் கொஞ்சம் பாயசம் மாதிரி பக்குவத்துக்கு வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண இந்த மாதிரி பக்குவத்து வரும் அதே டைமில் கொஞ்சம் இலக்கத்தூளும் நம்ம போட்டிருக்கோம் போட்ட பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ சுடு தண்ணி ஊற்றும் போது பச்சை தண்ணி ஊற்றலாமல் கேட்டால் கண்டிப்பாக ஊற்றக்கூடாது அதனால் சுடு தண்ணி மட்டும் தான் ஊற்றுறோம் அப்படி பச்சை தண்ணி ஊற்றுனா அதோடய பக்குவம் மாற ஆரம்பிக்கும் கடைசியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் மாடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணாத பாயசம் இந்த பாயசம் அந்தளவுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும் அதே டைமில் இந்த மாதிரி பாயசம் அடியான பிறகு கொஞ்சம் கார்னிஷுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நட்ஸ் எதுனா மேலே போட்டு அப்படி கொடுக்கலாம் நீங்கள் நட்ஸ் வந்து வறுத்து போகிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே போட்டு கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இனிமேல்ட்டு உங்கள் வீட்டில் எதுனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பச்சை அரிசியும் தேங்காய் வச்சு பண்ணுற பாயசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு எக்ஸலண்ட் ரெசிபி என்னங்க இந்த தேங்காவும் இந்த பச்சை அரிசி கசகசா இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுற இந்த பாயசம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணாத பாயசமாக இருக்கும் எத்தனை பேர் வீட்டில் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க நாளைக்கு இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஇ பாபாய் டேக் கேர் பாய் 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 பாய்